దేశంలో కరోనా ఉధృతి అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉంది వైరస్ బాధితుల సంఖ్య రెండు లక్షలు దాటిపోయింది మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది అయితే కరోనా లెక్కలపై కేంద్రం చెబుతున్న లెక్కలు మాత్రం వేరేలా ఉన్నాయి ఇంతకీ కోవిడ్ డెత్స్ పై కేంద్రం చెబుతున్న గణాంకాలేమిటి దేశవ్యాప్తంగా దాదాపుగా లాక్డౌన్ ఎత్తేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓగా చెప్పినప్పటికీ కంటైన్మెంట్ జోన్లకే పరిమితం చేసి మిగతా ప్రాంతాల్లో ఆంక్షల్ని సడలించేసింది అలాగని దేశంలో వైరస్ ప్రభావం తగ్గిందనుకుంటే పొరపాటే అసలు ఇప్పుడే వీర విహారం మొదలుపెట్టింది కరోనా దేశవ్యాప్తంగా వైరస్ బాధితుల సంఖ్య రెండు లక్షలు దాటగా మరణాల సంఖ్య ఆరు వేలకు దగ్గరలో ఉండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది అయితే దేశంలో కరోనా మరణాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం భిన్నమైన వాదన వినిపిస్తోంది దేశంలో కరోనా ప్రభావానికి సంబంధించి కీలక విషయాలను వెల్లడించిన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మరణాల శాతం తక్కువగా ఉందని చెప్పుకొచ్చింది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మూడు వేల ఏడు వందల మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారని కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోందని తెలిపింది కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య నలభై ఉందని క్రమంగా రికవరీ రేటు పెరుగుతోందని చెప్పింది కరోనాతో సంభవిస్తున్న మరణాల్లో డెబ్బై మూడు శాతం మందికి ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఉన్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది కరోనాపై పోరాటంలో టెలిమెడిసిన్ ఎంతో ఉపయోగకరమని ప్రజలంతా రోగ శక్తి పెంచుకోవాలని సూచించింది దేశంలో కరోనా మరణాల సంఖ్య రెండు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు శాతంగా ఉందని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూస్తే ఇండియాలో కరోనా మరణాల సంఖ్య తక్కువని ప్రకటించింది భారత్లో రెండు లక్షలకు చేరువలో కరోనా కేసులు ఉన్నాయని కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య లక్షకు చేరువలో ఉందని తెలిపింది దేశంలో రోజుకు లక్షా ఇరవై వేల కరోనా టెస్టులు చేస్తున్నట్లు ఐసీఎంఆర్ స్పష్టం చేసింది రాష్ట్రాల్లో కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఎలా ఉందో విశ్లేషించాలని ఆయా ప్రభుత్వాలను కోరింది కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కోవిడ్ వైద్యం కోసం తాత్కాలిక ఆసుపత్రులు అవసరమైతే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చంది కాగా ఇప్పటి వరకు దేశంలో తొంభై ఐదు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఏడు మంది కరోనా నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయినట్లు ప్రకటించింది డిశ్చార్జ్ అయ్యారని రికవరీ రేటు నలభై ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా ఏడు శాతం ఉందని చెప్పారు